Napakarami nating mga taong na natanggap doon sa huli nating video dito sa eToro, no? So, ito yung huling video, guys, tungkol to doon sa passive investment na ino-offer ni eToro. At panoorin niyo na lang 'yan kung hindi niyo pa napapanood. At siyempre, yung video na to, ginawa ko para masagot yung mga tanong doon sa last video na 'yan. At meron din tayong mga kasama ngayon from eToro mismo para sagutin mga malalim na tanong. At meron din tayong ipapamigay, ito na special na bonus natin sa video na to. Meron tayong mga 50 dollars na ipapamigay sa inyo. So, nasa dulo ng video na to yung instruction para makuha yung 50 dollar na bonus na yan pero simulan na natin yung video na to okay yung unang nagtanong dito kay Sir Rad Altoveros ang tanong niya mas maganda po ba na ito na lang passive investment ko kaysa mag VUL insurance ako planning to get life insurance po kasi so yan maganda yung tanong niya no? so nagpa plano siya kumuha ng VUL pero ang dadalong isip siya ngayon kung mas okay ba to itong investment na ino-offer ni Itoro actually kasi mag ibang product itong VUL at saka yung investment sa Itoro kasi para kang nagtanong ano ba yung mas masarap nilaga ba o ice cream pareho silang pagkain pero magkaiba sila at depend hindi sa'yo kung ano yung gusto mo. Kung sa panahon ba na to, gusto mo ng matamis, edi doon ka sa ice cream. Kung gusto mo naman ng mainit na sabaw na mahihigop mo, edi doon ka sa nilaga. Kasi dapat alam natin yung ano eh, uh, objective ng mga investments natin. Kung gusto mo ng protection, ng benefits, kung nagkaroon ka ng critical illness o kaya na deads ka, na may makukuha ang pera yung pamilya mo, syempre, ang kailangan mo doon ay insurance. Kasi ayun yung ino-offer niyang serbisyo. Kung magpo-focus tayo doon sa pure investment, ano, at mga madaming asset classes na pwede kang pagpilian, pwede kang pumunta dito sa e Toro kasi napakarami niyang ino-offer. So ayun yung sagot ko, magkaiba kasing investment yan, hindi natin sila pwedeng uh, pagkumparehin. De Depende talaga yan sa'yo. Ako kasi, meron akong uh, insurance kasi syempre, gusto ko, pagka nawala man ako sa mundong ito, kaya magkasakit ako, eh, meron akong makuha ang benepisyo. Pero meron din naman akong investment kasi ang goal ko naman sa investment na yun ay para tumubo yung pera ko. So parehas yan, meron ako. So ngayon, kung pipili ka ng isa lang, mag-focus ka ano yung mas priority mo. Makakuha ka ba ng uh, benepisyo o gusto mong pagulungin yung pera mo. So, yan ang aking opinion sa bagay na yan. At yung susunod na nagtanong sa atin dito, si Miss Becca G. Ang sabi niya, thank you Sir Aki. Been following your videos and I found out I never hit the subscribe button yet. Yun lang. <laughs> so, maraming salamat kung nag-subscribe ka na at yung mga nakikinig ngayon. Kung meron naman kayo natututunan, mag-subscribe na rin kayo para dumami yung community natin dito. Uh, ask ko lang po how to wire fund sa eToro using local banks. So, salamat po. So, paano tayo mag-deposit ng pera sa eToro? Actually, uh, ini-encourage ko na gumamit kayo ng mas madaling paraan, which is yung mga debit cards. Kung meron kayo, no? So, especially kung nasa Pilipinas kayo, ako ang nasubukan ko na dyan is uh, BPI, tapos yung online ni Metrobank, nasubukan ko na rin na gumagana. And then, yung Gcash, nasubukan ko na rin. So, mabilis lang yung transaction, mas smooth siya. So, pwede rin kayo mag-fund ng uh, using credit card. Pero para sa akin, para hindi masyadong hassle yung debit card na lang yung gamitin. Kasi may connection yan tungkol doon sa pag-withdraw nyo ng pera. Which is, marami rin yung tatanong nito, paano yung withdrawal? So, siguro, katulad to ng tanong na nakita natin kay Sir Juan Jan, tsaka kay Miss Melanie, na kung mahirap daw ba mag-withdraw sa eToro, and ano yung madaling paraan para mag-withdraw sa eToro. Siguro, ang mas maganda makasagot niyan is yung from eToro na mismo. No? So, nandito si Sir Jeff Go para sagutin niya ng mainam-inam yung tanong nyo na yan. Okay, withdrawals and deposits. Um, I'm I'm sure medyo marami tayong questions about this. Uh, so first off, for questions like this, uh, mas maganda na mag-email ka sa aming customer service um, or even just to me um, para at least mas, uh, mas mabilis natin siya ma-clarify. Uh, but here's the general way, right? So number one, for deposits, uh, pwede ka mag-deposit using your credit or debit card. Uh, even Gcash or Paymaya cards are okay uh, as long as Visa or MasterCard sila. Diba doon sa card mo may eh, nakalagay doon Visa or MasterCard. So, as long as Visa MasterCard siya, uh, pwede mo siyang gamitin. Another thing is, pwede kang gumamit ng local online banking using Dragon Pay. So, for example, uh, if you have major banks uh, like BDO, BPI, Metro Bank, Union Bank, uh, support natin sila. Uh, although, for local online banking, take note na peso account lang yung tinatanggap natin. So, hindi USD account, right? Uh, lastly, uh, pwede kang gumamit ng traditional way natin which is the traditional international bank wire transfer, uh, ito yung pupunta ka talaga sa bank mo to do the transaction. So, pwede rin naman yun, right? So, that's for deposit. Uh, just a brief one. Uh, for withdrawals naman, uh, number one, the general rule is that uh, ang ginagawa natin is we try to return your withdrawal using the same method of payment that you 
loans. So, for example, kung gumamit ka ng credit card mo to fund, uh, then doon din natin ibabalik. Uh, kung gumamit ka ng online banking mo to fund, then doon din natin siya ibabalik. When you use both, let's say gumamit ka ng credit card and online banking, then meron tayong priority doon. Normally, the credit card is the first priority. So, something like this. As for processing times naman, like uh, how long does it take, you know, stuff like this. eToro itself, so kami mismo, once na nag-submit ka ng withdrawal request, kami mismo, we take one to two business days. Normally, it's one day uh, to process your withdrawal. Uh, after this, ipapadala na natin yung withdrawal amount mo. And then, once na pinadala na natin, then unfortunately, it's not up to us anymore. Siyempre kasi pinadala na natin yung uh, withdrawal, it's up to your credit card or your bank or PayPal, uh, stuff like this, uh, to process your, your withdrawal. Right? That's why like if uh, for anything, it's better that you send an email to customer service or, or even to us. So ako personally, mas prefer ko talaga yung mga debit cards Kahit yung GCash, mas okay yan Ngayon, yung credit card naman, nasubukan ko yung isang beses At sobrang hassle talaga niyan Kasi kapag ka binalik sa, sa credit card mo yung pera Nagkaroon ka ng negative na credit Kailangan pong tawagan yung kumpanya ng credit card eh, Para makuha mo yung negative balance na yon At sobrang hassle, anong haba ng proseso Ang tagal ng hinintay ko dyan So I suggest, gumamit na lang kayo ng mga debit cards Okay, so next question natin mula kay Sir Francis J. Klim. Sir, parang mutual fund din ba to? Na kung magkaka-paper loss ka hanggang di mo binibenta, di mo awala yung pera mo. Salamat. Yes, yeah, so kung paper loss yung usapan, basta hanggat hindi tinatamaan yung stop loss mo, no? kung nag-copy ka, hindi tinamaan yung uh, stop loss, hindi maliliquidate yung position, syempre. So let's say, meron akong uh, in-invest na 100,000 pesos Tapos, sa kamalas-malasan, nag-negative 10 yung kinopya mo na portfolio So kung nag-negative 10 man yon as long as hindi tinatamaan yung stop loss mo Kung makarecover yung fund at umangat ulit, let's say from negative 10, naging positive 50% no umangat. Basta kung hindi man tinamaan yung stop loss mo, sasabay yun sa pag-angat. So, meron ka na rin 50% na gain. Kaya, titingnan yung mabuting stop loss nyo kung saan yung inilalagay. Dahil pag tinamaan yan, maliliquidate yung position, syempre. Okay, ang next question natin kay Sir Mardi Guirit. Paano kunyari 12k USD pera mo sa eToro? Dapat din po ba 12k USD din ang pera ko para makapag-copy trade? So, ang tingin ko yung tanong niya, eh, kailangan niya bang tumbasan kung magkano yung pera ko no, para ma-copy trade niya ako. So, pag copy trade, hindi ganon. Hindi mo tutumbasan kung magkano yung pera ng trader na gusto mong kopyahin. Kasi kung nyari, yung ikakopy mo na trader, merong 100k na naka-invest, tapos ikaw, 500 uh, dollars lang. Pwede ka mag-invest pa rin sa kanya using your 500 dollars kasi percentage na yung magiging usapan natin. Ibig sabihin ako, 100k pera niya, tapos yung performance niya, let's say, uh, this year, nasa 20% gain yung, yung portfolio niya. So, yung 500 dollars mo, kung in-invest mo sa kanya yon is 20% gain din. Same lang kayo ng percentage na kikita Pag nalugi, same din kayo ng kalugihan. So, ganyan. Hindi mo kailangan tapatan ng value mismo. Basta yung percentage na gain, kung ano man yung gain or loss niya, ayun din ma encourage dun sa portfolio mo kung magkano yung in-invest mo sa kanya. Okay, next question natin galing kay Miss I am Claudine. Paano po kung limited lang pera mo? Saan ba mas maganda mag-invest? Sa PSEI or eToro? Thank you po. So, ang masasabi ko sa tanong na to, depende ulit sa'yo yan eh. Kasi kung gusto mag-invest kay Jollibee, kay SM... Kakalaala, kayala Hindi ka pwede mag-invest yan sa eToro Wala kasing option para bumili ka ng mga local na companies dito sa Pilipinas So, mag-focus ka syempre doon sa PSE ka Pero kung gusto mo naman mag-invest sa, sa McDonald's, sa Microsoft, sa Apple Syempre, doon ka naman sa eToro kasi hindi naman ino-offer dito sa Pilipinas So, kumbaga, it's a matter of asset classes eh Kung ano yung gusto mong i-trade So, silipin na rin natin itong uh, platform ni eToro Kasi, uh, palagay natin, gusto mo pala mag-copy trade ano? Kung uh, magka-copy ka ng ibang mga trader Sa pag-copy trade, meron kasing minimum to na, yan, minimum amount to copy with is $200. So, para makapi mo itong si Jeff Kirk Bond, ay kailangan mo ng $200. So, kung may $200 ka naman na panimula, na capital, pwede mo na siyang i-copy. Pero dito sa mga copy portfolios naman, let's say, uh, gusto mag-invest sa mga shopping cart. Pagka nag-invest ka naman dito, nakalagay dyan, no, minimum amount to invest uh, this copy portfolio is $2,000. So, minimum niya is $2,000. So, kung tingin mo, makakaya mo lang mag-start muna dito sa Pilipinas, E di sa Pilipinas ka muna mag-start So aralin nyo muna kung magkakasya ba yung budget nyo In order to invest with this copy port Or magkakapi trader ka ba Or bibili ka ba ng individual stocks Local stocks ba yan Or uh, global na mga brands yung gusto mo So dedepende ulit sa yan So kung may $200 ka naman You can start copying other traders And trading uh, stocks Pero hindi ka lang makakapag-trade nitong Mga copy portfolios with uh, $200 So kailangan natin ng $2,000 Okay, sa next question natin 
Alas parehas ng tanong lang si Sir Basam Sam at si Teddy Bear. Uh, magkano naman yung fees ng Itoro? So tingin ko dapat mag-explain na nito ulit si Sir Jeff ano para ma-explain niya ng husto sa atin mga tungkol sa mga fees na yan. So pasok natin Sir Jeff. Okay, so for fees, <laughs> uh, of course yan naman parate yung tanong natin. Obviously, uh, with any broker right or with any financial services, uh, one thing that we always try to ask is uh, how much yung fees, uh, malaki ba yung kinukuha mo na chunk sa akin. Right? So for Itoro, uh, normal you will encounter uh, three types of fees lang din naman. Uh, number one, which is the most important, I would say, is yung spreads, right? Uh, this is how brokers usually make money, right? Uh, the difference between the buy and the sell price. Um, for example, for stocks, if Synerch, if plano mo mag-invest, I don't know, in Facebook, pag Synerch mo yung price ng Facebook sa Google or from the exchange and kinompare mo sa brokers like eToro or other brokers, nakita mo normally mas mataas yung presyo, right? Yun yung spread natin. Uh, the good thing is that uh, sa eToro it's Itself, uh, kapag nag invest ka in US stocks without using leverage and going long ka lang din naman, uh, zero commission tayo doon. So literally, no spreads right or no fees for that. Uh, again, that's for US stocks, uh, no leverage and if you're going long. Another second part is overnight fees. So overnight fees, uh, madalas may kita mo rin to. Pinapakita naman namin sa inyo sa trade window whether magkakaroon ka ng overnight fees or hindi. Um, this normally happens or normally meron kang overnight fee if gumamit ka ng leverage or pag nag-short sell ka. Kasi for those, uh, for these two, um, kumbaga, nangihirap ka sa broker. So, pwede mong isipin to as interest kapag nangihirap ka sa broker. Parang ganun lang naman siya. Um, last one is withdrawal fees. So, um, withdrawal fees are just $5 fixed. Right? So before it used to be 25 but we lowered it down this year to $5 and it's a fixed fee meaning kahit gaano kalaki yung withdrawal mo whether it's 10,000, you know, 100,000, uh, $500, it's always just $5 fixed fee na kinukuha ni Itoro. So for example, let's say you withdraw $1,000, then ang ipapadala ni Itoro sa iyo is 995, right? $5 withdrawal fee. So ganun lang naman siya. So yan, hopefully nasagot na yung katanungan tungkol sa fees. At uh, magtingin pa tayo dito ng ibang mga tanong. Ang uh, tanong naman dito na halos kaparehas lang din si Sir Mark Chato at saka si Sir Glenn Michael Cruz. Sir, paano yung dividend ng Itoro? At uh, uh, if kumikita din ba ng dividend sa Itoro? Yes, merong dividend sa Itoro. Kung ikaw mismo yung bibili ng individual stocks na mag-iissue ng dividends. Pero kung magka-copy trade ka kasi, tsaka copy port. As let's say yung copy port na yon is let's say may Apple siya. Pag yung Apple naglabas ng dividend yun, tapos naka-copy port ka lang, hindi mo makukuha yung dividend. Dapat ikaw mismo yung bumili ng stock para makuha mo yung dividend, no? So, yan. Ang sagot, kumikita tayo ng dividend sa Itoro, basta ikaw yung mismo mag-invest ng pera dun sa stocks na nag issue ng dividend. At ito pa, yung isang tanong dito, uh, tanong ni Miss Kate Kamanay, Sir, di mo nabanggit yung downside. Tapos nag-reply si Sir Michael, paid ads eh. <laughs> so, explain natin sige yung downside. Yan. So, kung pag-uusapan natin yung downside, kasi nakalagay na naman dito yung ano eh, uh, mismo kinita at kinaluge nitong mga portfolios na to. So, kung nag-invest ka nung August, no, kakapasok mo ng August, pagkadating ng September, negative 7 ka. Tapos dumating October, another negative 2 ka. Tapos ngayon, naka-recover ka pa lang ng 4%. So, kailangan mo rin ng timing dito. Pero makikita nyo kasi dito actual na gain and losses ng mga copy port na ito. So, hindi ibig sabihin din na naging gain to in the past. Magiging gain din to in the future. Pero makikita mo yung performance ng portfolio. So, kayo na yung bahalang pumili. Ang tingin ko lang talaga na magiging malaking risk dito sa copy portfolio. Ipagpalagay natin itong isang copy portfolio dito na ano. Ito, itong travel kit. Alam naman natin pagpasok ng COVID, patay talaga to, wasak tong ano na to, yung industry na to. So kung yung buong industry na yan, kamalas-malasan dito ka nakapag-invest. Year to date, negative 14% ka pa rin. Kasi nga, malaki talagang epekto yung pandemya dito sa kanila eh. So ayun yung magiging malaking uh, risk niyan. So provided na halos lahat ng information dito, you just have to study them kung para sa inyo ba yung portfolio na to or para sa inyo investment na ito. But that's it, that's the downside na meron. Yan, siguro karamihan ng mga tanong ay nasagot na. Sa mga susunod na video, magagawa pa ako nito. Kaya i-comment nyo kung meron kayong mga tanong. Outside eToro man yan, kung sa trading. Kinokollect ako na yung mga tanong na sasagutin ko sa mga susunod na videos natin. At bago tayo mag-shoutout guys, ito na yung ating bonus. Para makakuha kayo nitong $50 na bonus natin, unang-una, dapat nandito kayo sa Pilipinas. Ang susunod natin, dapat uh, gamitin yung referral link ko or ginamit nyo na yung referral link ko at first time kayo magpa-fund ng account nyo. 
Okay? So, kung dati meron ng laman yung account nyo, hindi to kagana, guys. So, kailangan first time kayo mag-fund bago lang yung account nyo na nag-open. And at least, bumili kayo ng isang stock or kahit anong mga asset or mag-copy kayo ng trade or mag-copy portfolio kayo. And then, pag nagawa nyo na yun, maghintay na lang kayo ng uh, within 30 days, lalabas na sa account nyo yung $50 bonus na yan from eToro. So, gamitin nyo lang yung link ko sa ibaba At sa mga susunod na panahon, baka magbigay pa sila ng mga promotion sa atin. Hintayin na lang natin yan. At anyway, Ito na yung ating mga shoutout. I shoutout ko si Sir Jello Eugenio, si Josh Ka Uriel, yan, estudyante natin, si Sir Brent Endionela, si Sir Brian Candido, si Sir Ronnie Lusumile, at si Sir Jeffrey Parane. Nung 80k subs pa lang daw, supporter na natin. Maraming salamat, Sir Jeff. Si Boss Danico Fernandez, yan. At si Sir Francis TV and TV. So, 15 years old pa lang daw siya at gusto yung matuto. Hopefully, mas marami ka pang matutunan dito sa ating uh, channel. Kung mayroon mga shoutout pa, may mga tanong, may mga komento, comment nyo lang yan sa baba. I-like nyo yung video, i-share nyo. Gusto nyo i-dislike, dislike nyo rin. Uh, kahit anong gawin nyo, okay lang yan. At yan yung maibabahagi ko ngayon sa video na ito. Maraming salamat sa panonood, guys. God bless.